ovakvu tehniku, partner ili hvata za grudi ili hoće da gurne tom rukom. Znači, isti je pokret i kad hvata i kad hoće da gurne. E, probat ćete ovako, kad partner krene, sklonit ćete ga ovom rukom, to jest, pomerit ćete se malo unazad da on ne stigne da uhvati i onda ćete skloniti partneru u rukom. Tako, jedan od aspekata borbe je da on pokušava da mi smanji mogućnost za kretanje, a ja moram da sebi povećam prostor za kretanje. To je kao kad boksera nateraju u čošak i sad onaj koji je sateran u čošak pokušava da se izvuče iz čoška ringa, da ga ovaj ne bi tukao, a ovaj drugi koji ga bije, bi trebalo ga sprečiti za djistog čoška. E, znači, ako je distanca jedan korak, onda ne moram da idem u nazad, zato što onda moja ruka dođe previše ka kraju njegove šake. Znači, ako je ovo, onda je u mesto. Ako je bio bliže pa krene, onda moram da bi moja ruka završila na istom mestu, tu negde kod pregiba lakta, moram da uradim tu gijaši. Probajte. Morate ovako držiti lakat dole i ne rukom da sklonite, nego sklonite kukom ovom. Tako da on kad uhvati, kukom sklonite. Probajte. Šta se on budi? Neki put hoće ja krene onom rukom. Treba bi da objasnim sljedeće. Ja stojim u formi trovu. Ako on krene onom rukom, ja ću do njega da dođem Znači, ako krene rukom ovde, ja ću do njega da dođem mnogo pre nego što on dođe do mog ramena. Evo, gledajte još jedno. I do ovog i do ovog ramena. Onda, naravno, besmizbojno je da ovom rukom hvata do ovog ramena. Jer vidite? Znači, jedino bezbedno za njega je ako ja stojim ovako da on ovom rukom hvata ovo rame. Ili ako je bio u drugoj formi trugla, onda napravi korak, pa tom rukom hvata to rame. Sve druge kombinacije su loše za njega. Ovo je jedina bezbredna kombinacija za njega jer ja ne mogu tek tako ka njemu preko njegove ruke. U svim drugim slučajima koje ste videli, on je u problemu. Dakle, kada uradite to, ovom rukom uhvatite ovako i ovo sve uvrnite ovako da njemu glava i telo stoji tamo. I onda povedite u krug ova ruka. Znači, vešna je sljedeća. Skloni, uhvatim i povedem ga u kruh. Provjetno. Pogledajte šta je problem. Kad partnerova ruka stoji ovako, i hvala ću ga povedem u kruh, a on mi ne da. Ne mogu ja da vučem ovo ovako koristu. Već je jači i teži od mene, kako ću je njega povjeti. Zbog toga, u momentu kada uradite ovo i ovo, vaša kolena su klesnuta dole. I sad se to je čvrsto. Sada dignem kolena i onda ga kukovim u kolesu. Razumete, ali ako on stoji ovako, pusti ruku dobro, pravo gledam. I ja hoću da ga pomerim i vučem ovako. Kako ću ga pomerim? Međutim, ako uradim ovo i dignem ga, on se ovako pokrenu. Tako da morate da uradite ovo, da dignete nogama i da ga pokrenete. Probajte. Dolazimo do malo komplikovanijeg dela tehnike. Pogledajte, kada ovako stojite i podignete nogu, ta što postoji mesto gde se dešava pregiv između butne kosti i trup. Znači, kada uradite ovo, tu je pregiv. Znači, pregiv je ispod pupka pre pubične koske. E sad, tu treba da namestite partnerovu ruku u prilikom okreta. Slonim, povedem i spustim, spustim u taj pregib tako da sam ja skroz nastojnjen kukom uz njega. Ovako. I malo pustite kolena dole. Evo što je. Jedan, dva i ovako tri za sada. Probajte. Ovo je već linija brida.
Davida je direktno vezana sa linijom njegovog lakta. To znači, ako njegova ruka stoji ovako, ona može lako se savije ovako, se vidite, ali ako ja namestim tako da mu brid bude gore, onda lakat stoji ovako, lakat ne može da se savije ovako. To znači, u momentu kad spustite partnera i kad stanete ovde, pošto je brih vezan za lakar, ako suviše gurnete, uvrnete ovaj brih na napolje, lakat vam pobegne u napred. Bog toga zadržite ovaj brih malo ukoso ovako u dijagonalu na gori. Tada će lakat da dođe ka vašem donjem delu stomaka. I sad kako stojite ovako, ova ruka je sklizne ovde i guram ga tamo. Ova ruka ovo izvlači tamo, a ja mu naslonim ruku na butine, ovako, i onda uradim ovo, kada vidite, počinje da boli lak. Znači, pravi se poluga na ovakvu, još jednom. Kako ste ga okrenuli, dođete ovdje i uradite ovo. Ali morate da držite ovaj lakat da ne bude ovako gore i da ne bude napred, nego bude ovako malo kavalo. To znači da ovaj brid, vidite, gleda tamo. I odavde je ovo. Ispravim leđa, čučne i pritisam. Još jedan. Ovo je bilo ovde. Kako idem na dole, ovo ide ovako i drži da težinom da ne može da ustane i da ne može da ode napred. Ovo ide tamo. Probijete. Gledajte. Partnerova ruka mora da bude ostavljena na dve tačke, to je u pregibu kod vaših butina, a stomakom pritiskate sredinu. To znači ako ja držim ovako, ti sad ustavim i pritiskim sredinu. Vidite šta se desi sad. E sad, pošto ruka ne može da uradi ovo, jer je lakat gore, onda on mora da ide dolo. Znači još jedan. Ako on pritisne ovo, ovo se dešava. Ovo su vaše butine, a ovo je vaš stomak. Princip je ovaj, kao da mi je ovako njegov lakat naslonjen na sebe i ja uradim ovo. Vidite kako ide dole i kako ga boli. Ovo ga boli. E sad, kako sam došao ovde i ovde, ovo ne smem da pustim da ide ovako, nego rekao sam ovo ide tamo. Ovo ide tamo, ovo ide tamo. I kako stoji, mogu i ovu ruku da pusti, onda je ovo. Morate pažljivo, zato što možete lako slomijete, ako uradite kako treba, možete lako slomijete lakat partnera. Znači još jednom. Sklonite, uđete, okrenete i dođete do ovde. Ovako, kad ima polugu, on sam nema gde da beži, Odavde, ova ruka sa nogom i kukom ne dajući mu da ustane, ide mu nazad. A ovo burne ovako, tako da ga bacite ovako. Kako stojite ovako, ne ovako, jer ovde nema nikakve poluge. Zašto nema poluge? Zato što kad ste otišli glavom napred, ovo ode pozadi ovaj deo tela i onda potrušite energiju u horizontalnoj radni da da bi to nazvao kompenzacijoni popet, koliko ovo ode tamo, ovo ode ovamo. I mora stojite ovako. I kako stojite tako, uradite ovo i bacite sa mene. Pravite. Pazite partnerov lakar da ga ne slobite.